వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం సెక్యూరిటీ పరదాలు తీసేసి జనాల్లోకి రావాలని సీఎం జగన్ పై వ్యంగ్యస్తాలు సంధించిన మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి మంత్రులైతే సెక్యూరిటీ లేకుండా జనాల్లోకి పోలేరా అంటూ ఎద్దేవా మంత్రి కాకానిపై ధ్వజమెత్తిన సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ కు నిధులు మంజూరు చేయాలంటూ మరో పోరాటానికి సిద్దమైన ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సంతకానికే విలువలేదా అంటూ ప్రశ్న ఐదేళ్లకోసారి కనిపించే నాయకుని కాదంటూ చెలక్తులు వేసిన రూరల్ ఎమ్మెల్యే కావలి ట్రంక్ రోడ్డులోని రెండు ప్రోజెస్ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ దుకాణాల్లో చోరి ఒక్కొక్క దుకాణంలో ఇరవై వేల రూపాయలు వంతున అపహరణ రాత్రి గస్తీపై వెల్లువెత్తుతున్న ఆరోపణలు కోవూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి మూడు ఏసీలు వితరణ చేసిన ఎమ్మెల్యే ప్రసన్న పిల్లల బాలింతల వార్డులో ఏర్పాటు చేసిన ఏసీలను ప్రారంభించిన రాష్ట వ్యవసాయ సలహా మండలి సభ్యులు దొడ్డంరెడ్డి నిరంజన్ బాబురెడ్డి ఆయన ఒక్కరోజు పరదాలు తీస్తే ఆయన సంగతి అర్థమైపోతుందని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి వ్యంగ్యాస్తాలు సంధించారు మంత్రులైతే వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయం పోలీసులు లేకుండా జనంలోకి పోలేరని ఎద్దేవ చేశారు ఇటువంటి పరిస్థితి గత ప్రభుత్వాలకు లేదన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని సెక్యూరిటీ పరదాలు తీసేసి జనాల్లోకి పొమ్మలని చూద్దాం అసలు జనాల్లోకి పోయే గట్స్ జగన్ కు ఆయన మంత్రులకు లేవన్నారు ఆయన ఒక్క రోజు పరదాలు తీసి వస్తే ఒకటే ఒక రోజు పరదాలు తీసేస్తే ఆయన సంగతి అర్థమైపోయింది మంత్రుల్ని వాలంటీర్స్ గ్రామ సచివాలయం పోలీసులు లేకుండా బొమ్మనండి నిన్న పోలీసులు ఒక మంత్రిని మీ మీరు చూశారు అక్కడ ఒక మంత్రిని ఇక్కడ నెల్లూరులో చూశారు ఇంకో మంత్రిని చూశారు అది వాళ్ళ పరిస్థితి ఇటువంటి పరిస్థితి గతంలో ప్రభుత్వాలకు లేదు ఈరోజు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ సెక్యూరిటీలు పరదాలు అన్నీ తీసేసి జనంలోకి పొమ్మనండి పోయే గట్స్ లేవు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు సార్లు సంతకాలు పెట్టినా ఇప్పటి వరకు నిధులు మంజూరు కాకపోవడంతో బాధాకరంగా ఉందని నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నారు నెల్లూరు గాంధీనగర్ లో నూట యాభై అంకణాల స్థలాన్ని క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం కేటాయించగా ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి కూడా నిధులు మంజూరు కాకపోవడం అక్కడ పనులు జరగకపోవడం బాధాకరమన్నారు దీంతో ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీన ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి వాట్సాప్ పోస్టు కార్డు టెక్స్ట్ మెసేజ్ల ద్వారా క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం విజ్ఞప్తి చేస్తామన్నారు అనంతరం పది రోజుల పాటు నెల్లూరు నగర రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని చర్చీలలో పర్యటించి క్రిస్టియన్ సోదరుల ద్వారా పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని తెలిపారు అప్పటికి స్పందించుకుంటే ఈ నెల పద్దెనిమిదిన ప్రతి చర్చి నుంచి ఒక ఇటుకును తీసుకువెళ్లి కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణానికి కేటాయించిన స్థలంలో నిరసన తెలుపుతామన్నారు ఈ మేరకు మంగళవారం రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు కొత్తగా ఇప్పుడే గుర్తుకొచ్చాయా ఈ సమస్యలని కోటమరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డికి కొత్తగా ఇప్పుడే గుర్తుకొచ్చాయి సమస్యలు అని చెప్పని చెప్తూ ఉన్నారు అయ్యా నా గురించి మాట్లాడే అధికార పార్టీ ముఖ్య నాయకులారా కొత్తగా గుర్తుకు రాలేదయ్యా ఒక్కసారి కావాలంటే మీకు కూడా ఆ కాపీలు పంపిస్తా చూడండి పదో తేదీ ఆరో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నెల రోజులు కాకముందే తొలి సంతకం అక్కడి తాగల రెండో సంతకం ఏదైతే మూడో తేదీ రెండో నెల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం అక్కడ తాగల మూడో సంతకం ఇరవై ఏడో తేదీ ఏడో నెల ఇరవై రెండో సంవత్సరం మరి ఇప్పుడు దాకా అతి గీతి లేదు నూట యాభై అంకణాల స్థలాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి వేరే డిపార్ట్మెంట్కి కేటాయించిన స్థలాన్ని క్యాన్సల్ చేయించి క్రిస్టియన్ సోదరులను తీసుకెళ్లి అక్కడ శిలాఫలకాలు కూడా వేశాం ఈ విధంగా నూట యాభై అంకణాల స్థలాన్ని కేటాయించామని కానీ నిర్మాణం కోసం ఒక్క రూపాయి ఇవ్వని పరిస్థితి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి పూర్తిగా మీరే బాధ్యత తీసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో నాలుగు సంవత్సరాల్లో మూడు సార్లు మీరు సంతకాలు చేశారు మీ స్వహస్తాలతో మీ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి అధికారులకు లేఖలు వచ్చాయి అయినా కూడా అడుగు ముందుకు పడలా ఇది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏమాత్రం గౌరవం ఆలోచన చేయాలని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతూ ఉన్నా కొన్ని వేల మంది క్రిస్టియన్ సోదరులు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాలన్నా జన్మదినాలు చేసుకోవాలన్నా 
ఇతరత్ర సామాజిక కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలన్న ప్రైవేటు కళ్యాణ మండపాల్లో ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి అద్దెల భారం ఆకాశాన్ని అంటుతుంది అతి తక్కువ ధరకి ఆర్థిక భారం లేకుండా సామాన్య పేద క్రిస్టియన్ సోదరులకి ఆర్థిక భారం పడకుండా కార్యక్రమాలు చేసుకునే దానికి పెట్టినటువంటి ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి కార్యక్రమం కేవలం ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజుకి అడుగు ముందుకు పడాలా అనుమతి లేదు ఉత్తర్వులు లేవు ఒక్క రూపాయి నిధులు విడుదల లేదు ఈ యొక్క కాపీస్ అన్నీ కూడా విలేకరులందరికీ కూడా సమావేశం పూర్తయిన తర్వాత అందించడం జరుగుతుంది మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలిసేదానికే ఈ ప్రయత్నం అని చెప్పని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఎక్కువ భాగం చేయలేకపోయినామని అధికారం లేనని నేను మళ్ళీ అధికారం వస్తే చేస్తానని మాటలు చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు అధికార పక్షానికి దూరంగా జరిగిన ఆరోగ్యవంతమైన రాజకీయాలు చేయాలా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో చేయాలా అధికార పక్షం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలా ప్రజల సహాయ సహకారాలతో పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టం ఆ పోరాటాల్లో భాగంగా గత నాలుగు నెలలుగా ఎన్నిసార్లు ఎన్ని సమస్యల మీద పోరాటాలు చేసింది మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఈరోజు క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ సాధన కోసం ఈ నెల ఎనిమిదో తారీఖున ఈ నెల ఎనిమిదో తారీఖున ఉదయం పదకొండు గంటలకి క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ సాధన కోసం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి వాట్సాప్లు టెక్స్ట్ మెసేజ్లు పోస్ట్ కార్డుల ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం ఈ నెల ఎనిమిదో తారీఖున ఉదయం పదకొండు గంటలకి నా ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది ఆ తర్వాత పది రోజుల పాటు నగర రూరల్ నియోజకవర్గాల్లో ఉండే అన్ని చర్చిలకు వెళ్ళి ఎనిమిదో తారీఖు ఉదయం పది గంటలకి ప్రభుత్వానికి వాట్సాప్లు పోస్ట్ కార్డులు టెక్స్ట్ మెసేజ్ల రూపంలో విజ్ఞాపనలు క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ సాధన కోసం విజ్ఞాపనలు నాలుగు సంవత్సరాల్లో మూడు సార్లు సంతకాలు పెట్టిన ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చినటువంటి సాధన కోసం వాట్సాప్ల పోస్ట్ కార్డు ఉద్యమం ప్రారంభమవుతుంది ఎనిమిదో తారీఖు ప్రారంభమైన తర్వాత పది రోజుల పాటు నగర రూరల్ నియోజకవర్గాల్లో అన్ని చర్చలు కూడా నేను కానీ నా వెంట నడిచే నాయకులు కానీ తిరిగి క్రిస్టియన్ మత పెద్దలందరినీ కూడా దానిలో భాగస్వాములు చేసి వాళ్ళ ద్వారా కూడా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి మెసేజ్ పంపించడం జరుగుతుంది బరి జరిగిందే సంతోషం జరగనప్పుడు పద్దెనిమిదో తారీఖు పైన ఓ రోజు క్రిస్టియన్ పెద్దలు అందరితో కూడా మాట్లాడి ఓ రోజు నగర రూరల్ నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి చర్చ్ నుంచి ఒక్కొక్క ఇటుక రాయిని తీసుకుని గాంధీనగర్లో ఎక్కడైతే నూట యాభై ఎంకడాల స్థలాన్ని క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం కేటాయించామో ఆ యొక్క స్థలం వద్దకి నగర రూరల్ నియోజకవర్గాల నుంచి ప్రతి చర్చ్ నుంచి కూడా ఒక్కొక్క ఇటుక రాయి తీసుకుని అక్కడికి వచ్చి నిరసన తెలిపే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చూడతాం ఏది ఏమైనా క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం కోసం ఆరు కోట్ల రూపాయల నిధులు విడుదల చేసేంత వరకు ప్రజల పక్షాన పోరాటం సాగుతుందని తెలియజేస్తూ ఉంది ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు నుంచి అకాల వర్షాలు రాష్ట్రాన్ని కుదిపేస్తున్నాయని నాలుగు లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు ఉద్యానవన పంటలు నష్టపోయారని మాజీ మంత్రి టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అన్నారు నష్టపోయిన రైతులను భూములను విజిట్ చేసే దిక్కు కూడా ఈ రాష్టంలో లేదని ఎద్దేవ చేశారు ఇది సరికాదని ఎవరైనా విమర్శిస్తే వారిపైన మంత్రి కాకాని నోరు పారేసుకుంటున్నాడని మండిపడ్డారు అసలు రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గాడుతలు కాస్తున్నాడా అని ప్రశ్నించారు వర్షాలకు అకాల వర్షాలకు తేడా తెలియని కాకాని మంత్రిగా ఉండడం మన కర్మ అన్నారు నెల్లూరులోని జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు రేపు ఏళ్ళ నుండి కూడా వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు నుంచి అకాల వర్షాలు భారీగా పడుతున్నాయి అది ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో అయితే పడాల్సిన వర్షం కంటే సాధారణ వర్షపాతం కంటే నూట డెబ్బై పర్సెంట్ రెండు వందల శాతం ఎక్స్ట్రా కూడా పడుతుంది ఇవి చాలా జిల్లాల్లో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదివారం నుంచి సోమవారం వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టోటల్ స్టేట్ యావరేజీ ట్వంటీ మిల్లీమీటర్స్ వర్షం పడింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోనసీమ కృష్ణా జిల్లా ఎయిటీ ఎంఎం పడింది దర్శి నూట డెబ్బై రెండు ఎంఎం పడింది ఇట్లా మొత్తం రైతులు ధాన్యం రైతులు కానీ అరిటి మొక్కజొన్న మిరప మామిడి ఈ రైతులందరూ బాగా దెబ్బతిన్నారు దాదాపు 
నాలుగు లక్షల ఎకరాల్లో నాలుగు లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి ఇటు పంటలు ఉద్యానవన పంటలు వాటికి ఈ రోజుకి మంత్రి కానీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆ ప్రాంతాలను విజిట్ చేసిన ఏ రైతులైతే అకాల వర్షాలతో భారీగా నష్టపోయినారు ఒక్కొక్క ఎకరాకి ముప్పై వేల నుంచి లక్ష వరకు నష్టపోయినారు ఆ రైతుల నష్టపోయిన ఆ గ్రామాలు ఆ భూములని భూములని విజిట్ చేసేదానికి దిక్కు లేదు అటు మంత్రులు లేదు ఇటు డిపార్ట్మెంట్ లేదు ప్రభుత్వం నుంచి శాఖలు ఎవరు అధికారులు పోలే దాని గురించి క్వశ్చన్ చేస్తే ఆయన మంత్రి కాకానే తెలుగుదేశం వాళ్ళకి వర్షాలు వచ్చేది ఇష్టం లేదన్నారు అయా మంత్రి గారు తమరికి ఆయన ఎవరో పిహెచ్డి ఇచ్చా అంటే ఎట్టి ఇచ్చాడో మాకు తెలియదు కానీ వర్షాలకి అకాల వర్షాలకి తేడా తెలియనోడు నువ్వే మంత్రివే అంట అక్కడ రైతుల కోసం వారం రోజులు రాత్రి బౌళ్ళు అక్కడ స్టే చేసాం ఈరోజు అసలు విజిట్ చేసి దానికి దిక్కు లేదు మంత్రులకి నువ్వు మంత్రివైతే నీకు నిజంగా వర్షాలకి అకాల వర్షాలకి తేడా తెలియదు నీకు మేము స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం న్యాచురల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ నామ్స్ ఫిక్స్ చేసిన దానికంటే మేము ఎక్కువ ఇచ్చాం అసలు మీరు శాఖ మూసేసి అదేమంటే తెలుగుదేశం వాళ్ళకి వర్షాలు వచ్చేది మీ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ లో మార్చ్ తొమ్మిదవ తేదీ నుండి ప్రారంభం కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అద్భుతమైన డిజైన్లు ఆహ్లాదకరమైన రంగులతో భారతదేశం నలుమూలల నుండి సేకరించబడిన అత్యుత్తమ క్వాలిటీ కాటన్ చీరలు కరిష్మా కాటన్ మీనా కాటన్ జైపూర్ కాటన్ ధనియా కాటన్ శ్రీ కాటన్ ముంగా కాటన్ పటోలా కాటన్ పోచంపల్లి కాటన్ మంగళగిరి కాటన్ కాటన్ ప్రింట్స్ కాటన్ ప్యాచ్ వర్క్ శారీస్ మరెన్నో వేలాది రకాల కాటన్ శారీస్ తో కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కాటన్ ఫ్రాక్స్ కాటన్ బాబా సూట్స్ కాటన్ చుడిదార్స్ మరియు కాటన్ నైటీస్ సమ్మర్ షర్టింగ్స్ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో లభించును ఇక ఈ వేసవికి చందన వారి కాటన్ వస్త్రాలతో కూల్ కూల్ గా హాయి హాయిగా విచ్చేయండి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ నెల్లూర్ఆరోగ్యకరమైనారాజకీయాలు నాలుగేళ్లుగా అధికార పార్టీ శాసనసభ్యుడిగా అధికారుల చుట్టూ మంత్రుల చుట్టూ ముఖ్యమంత్రుల చుట్టూ తిరిగా ఆనాడు నేను పోరాటాలు చేయటం అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా న్యాయం కాదు ధర్మం కాదు పద్ధతి కాదు మరి అడుగు ముందుకు పడలా ఈరోజు అధికార పార్టీకి దూరంగా జరిగిన నాకు సంబంధం లేదు అధికారంలో నేను లేనని చెప్పని వాళ్ళని ఎత్తిరేయటం నాకు ఇష్టం లేక ప్రజల పక్షాన ఈ పోరాటాలు సిద్ధమయ్యా అయితే ఎవరైనా అధికార పార్టీ ముఖ్య నాయకులు జిల్లా మంత్రులో ఇన్ఛార్జిలో బాధ్యత తీసుకుని ఎవరూ పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్రిస్టియన్ సోదరులకి కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం ఆరు కోట్లు నిధులు మేము విడుదల చేస్తాం పదిహేను రోజుల్లో విడుదల చేస్తాం నెలలో చేస్తాం రెండు నెలలో చేస్తాం మూడు నెలలో చేస్తాం మీకు ఇష్టం పదిహేను రోజుల నెల రెండు నెలలో మూడు నెలల ఒక్క ప్రకటన జిల్లా మంత్రుల్లో 
ఇన్ఛార్జీలను అధికారికంగా చెప్పమని చెప్పండి పోరాటాన్ని కూడా మేము చేయం వాళ్ళు చేస్తారు మీకు ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తాం అలా మీరు ప్రకటన జారీ చేయనప్పుడు ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేయాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది ప్రజలందరినీ కూడా అర్థం చేసుకోమని కోరుతూ ఉన్నా నా మాటల్లో స్వచ్ఛత ఉందా లేదా నేను చెప్పే మాటలు గాలివాటు చెప్పే మాటలా ఆధారాలతో కూడిన మాటలా మీరే ఆలోచన సాగించండి ఓ శాసనసభ్యుడిగా ప్రజలు ఓటేసి గెలిపిస్తే ఐదేళ్లకోసారి ప్రజల వద్దకు వచ్చే అలవాటు లేని శాసనసభ్యుల్లో నేను ఒకడిని నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండే శాసనసభ్యుల్లో ఒకడిని ఓ శాసనసభ్యుడు అంటే ప్రజల గుండె చప్పుళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండాలా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలా పోరాటాలు చేయాలా ప్రశ్నించాలా నిలదీయాలా ఉద్యమించాలా అని బలంగా నమ్మే వ్యక్తుల్లో ఒకడిని అందుకే అనేక అంశాల మీద నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో రోడ్ల దగ్గర నుంచి కాలువల దగ్గర నుంచి బారాసాయి దర్గా మసీద్ నిర్మాణం వద్ద నుంచి ఎన్టీఆర్ నెక్లెస్ రోడ్ గణేష్ ఘాట్ నుంచి ఏదైతే క్రిస్టియన్ సోదరుల కమ్యూనిటీ హాల్ నుంచి ముస్లిం సోదరుల షాదీ మంజిల్ నుంచి బీసీ భవన్ దగ్గర నుంచి కాపు భవన్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే అంబేద్కర్ భవన్ స్టడీ సర్కిల్ దగ్గర నుంచి జగనన్న కాలనీల్లో కనీస వస్తువుల కల్పన నుంచి కొమ్మరపూడి ఇరిగేషన్ సమస్యల గురించి పొట్టేపాళెం కలుజు సమస్యలు బిజ్జి సాధన కోసం సమస్య గురించి ముస్లిం గురుకుల పాఠశాల సమస్యల గురించి జగనన్న కాలనీల్లో కనీస వస్తువుల కల్పన గురించి అన్నిటి మీద కూడా నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఏదైతే హర్నాథపురం మినీ బైపాస్ రోడ్ని కలిపే విధంగా గోమతి నగర్ వద్ద బిజ్జి అప్పుడు నెల్లూరు నగరం హర్నాథపురానికి చాలా దగ్గర అవుతుంది ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా లేకుండా పోతుంది నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండల సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి నల్లపురెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎమ్మెల్యే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి మూడు ఏసీలను అందజేశారు ఆరోగ్య కేంద్రంలోని పిల్లలు బాలింతల వార్డులో వాటిని ఏర్పాటు చేయించగా రాష్ట వ్యవసాయ సలహా మండలి సభ్యులు దొడ్డంరెడ్డి నిరంజన్ బాబురెడ్డి మంగళవారం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో ఎమ్మెల్యే నల్లపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఆసుపత్రిలో పర్యటించినప్పుడు వేసవిలో పిల్లలు బాలింతల వార్డులో పడే ఇబ్బందులను గమనించి శ్రీ నల్లపురెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మూడు ఏసీలను ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు అనంతరం ఆసుపత్రిలోని పలు సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి ఏసీలను అందజేసిన ఎమ్మెల్యే నల్లపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డికి పలువురు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ చైర్మన్ రాధాకృష్ణారెడ్డి ఉప ఎంపీపీ శివుని నరసింహులురెడ్డి ఎంపీటీసీ వేణుగోపాల్ వైసీపీ నాయకులు అనూప్రెడ్డి ప్రసాద్ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ విజేత వైద్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు కోవూరులోని ఆరోగ్య కేంద్రానికి తనిఖీ వచ్చిన సందర్భంలో గర్భవతులు పిల్లలు ఉండే వార్డులో ఏసీలు ఏమి లేక ఈ ఎన్నలకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్న పరిస్థితిని ఆయన గమనించి దాదాపు మూడు ఏసీలు లక్ష యాభై వేల రూపాయలతో ఆయన సొంత నిధులు నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరపున కోవూరులో హాస్పిటల్లో మూడు ఏసీలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా ఈరోజు ప్రారంభించేదానికి కోవూరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా రావడం జరిగింది కోవూరు హాస్పిటల్లో చాలా బాగా చూస్తున్నారని పబ్లిక్లో కూడా మంచి పేరు వచ్చింది దానికి తగినట్టుగా అప్పుడప్పుడు శాసనసభ్యులు కానీ పార్టీ నాయకులు కానీ రావటం ఇక్కడ పరిస్థితులు ఏందని తెలుసుకోవటం ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే వెంటనే శాసనసభ్యుల గారి దృష్టి తీసుకుపోయి పరిష్కారం చేసేదానికి అందరూ కూడా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉండరు కోవూరు సూపరింటెండెంట్ అయితేనేమి ఇతర డాక్టర్లు అందరూ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారు ఇందువల్ల అంటే గతంలో కన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ ఫ్యామిలీ కాన్సెప్ట్ అయితేనేమి అన్నీ కూడా బాగా ముందులు ఎక్కువగా డాక్టర్ రామస్వామి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కావలిపట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త డాక్టర్ ఎం రామస్వామి ట్రామా స్పైన్ కీళ్ల మార్పిడి స్పెషలిస్ట్ మొక్కల మార్పిడి తుంటి మార్పిడి ఆపరేషన్లు చేయబడును విరిగిన ఎముకలకు వెన్నుపూస ఆపరేషన్లు అత్యాధునిక పద్ధతుల ద్వారా చేయబడును డాక్టర్ పి పుష్పిక గుండె ఊపిరితిత్తులు షుగర్ అండ్ రుమటాలజీ వ్యాధుల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ టి సుదీప్ యాదవ్ జనరల్ మరియు ఎండోస్కోపీ అండ్ లాప్టోస్కోపిక్ సర్జరీ నిపుణులు కావలి 
కావలి పట్టణంలోని బృందావనం కాలనీలో చోరీ మరువక ముందే రెండు దుకాణాల్లో చోరీలు మంగళవారం వెలుగు చూశాయి ట్రంక్ రోడ్లో పక్కపక్కనే ఉన్న పాదర్తి యోగానంద్ ప్రొవిజన్స్ దుకాణం మురళీ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ దుకాణాల తాళాలు పగలగొట్టి దొంగలు చోరీలకు పాల్పడ్డారు ఉదయాన్నే దుకాణాలు తెరిచేందుకు రాగా తలుపుల తాళాలు తొలగించి ఉండటాన్ని గమనించారు లోపలకు వెళ్లి చూడగా వస్తువులన్నీ చిందర వందరగా పడి ఉన్నాయి క్యాష్ కౌంటర్ డెస్క్ తొలగించి అందులో డబ్బులు చోరీ చేశారు రెండు దుకాణాల్లో ఇరవై వేల రూపాయల వంతున అపహరించినట్లు బాధితులు తెలిపారు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు దుకాణాల వద్దకు వెళ్లి పరిశీలించారు దుకాణాల్లో సీసీ ఫుటేజీలు పరిశీలించగా దొంగ చోరీ చేసిన వైనం రికార్డయ్యాయి ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ కు కొద్ది దూరంలో ట్రంక్ రోడ్డు దుకాణాల్లో చోరీ జరగడం చూస్తే రాత్రిలు గస్తీ ఏమాత్రం ఉందో అర్థమవుతుంది పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు రాత్రి దొంగలు పట్టారు మీ అంగడే సెల్లిన తర్వాత తాళాలు పడతారు మీ పక్కన ఫోన్ చేసి చూసేవరకు తాళాలన్నీ పడుతుంది అలా లోపలికి వెళ్ళి క్యాష్ పెట్టి లాగేస్తుంది లాగి పెట్టి మొత్తం మేము చూసుకునే వరకు పక్కన నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం తరుణవాయి పంచాయతీ పరిధిలో ఓ రైతు ఏర్పాటు చేస్తున్న చేపల గుంతులను పక్కన పొలాల రైతులు అడ్డుకున్నారు పనులు జరగకుండా ప్రొక్లైన్ కు అడ్డంగా నిలబడి పనులను అడ్డుకున్నారు చేపల గుంతల వలన తమ పంట పొలాలు దెబ్బతింటాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అధికారులు స్పందించి చేపల గుంతలు వేయకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు పాల్గొన్నారు పెట్టుకొని మేము కూడా వచ్చి ఇంక ఏటన్నా కలిసిపోవాల్సిందే స్వామి మాకు ఈ గుంటలు దొరికితే మా పంట పక్కంట పండదు ఈ గుంటల వల్ల ఈ గుంట దోచి ఇది వరకు గుంటల వల్లే మా నీళ్లు బాగా మేము అల్లాడిపోతున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ దోసే గుంటలు కానివేస్తే అసలు మా కైలు ఇంకా బీడు పెట్టుకోవాల్సింది ఇంకా పండే పరిస్థితి లేదు మేము ఎకరా అరెకరా ఉండేవాళ్ళము వీటి మీద తీసుకొని బతికేవాళ్ళము మాకు ఈ ఆ గుంట కాని దోస్తే మేము ఇంకా బజార్ పాలు కావాల్సింది నేను బజార్లు అధికారులు మా మీద దయ తెలిసి దీన్ని గుంటలు దొయ్యకుండా ఉంటే మేము మా పిల్ల పిల్ల కైలు మేము బతుకుతాము డి ప్రోగ్రాం కొరియోగ్రాఫర్ చైతన్య మాస్టర్ అకాల మృతికి నెల్లూరు మాధవ్ ఈవెంట్స్ టీం సభ్యులు శ్రద్దాంజలి ఘటించారు ఈ సందర్భంగా మాధవ్ ఈవెంట్స్ అధినేత మాధవ్ మాట్లాడుతూ మంచి కొరియోగ్రాఫర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న చైతన్య మాస్టర్ బలవన్ మరణం చాలా బాధను మిగిల్చిందన్నారు ఆయన లేని లోటు తీర్చలేనిదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు డాన్సర్లు ఎవరూ కూడా ఆడంబరాలకు పోవద్దని ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తికరంగా జీవిద్దామని తెలియజేశారు అనంతరం పలువురు టీం సభ్యులు వారి అభిప్రాయాలను తెలిపారు అకాల మృతి చెందిన చైతన్య మాస్టర్ కు శ్రద్దాంజలి ఘటించి జోహార్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో మాధవ్ ఈవెంట్స్ టీం సభ్యులు పాల్గొన్నారు డి చైతన్య మాస్టర్ అంటే తెలియని ఎవరు లేరు మన ఆంధ్రాలో మంచి కొరియోగ్రాఫర్ మేము ఆయన సాంగ్స్ చూసి కూడా మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకుని చేసాం అలాంటి మంచి వ్యక్తి ఈరోజు అకాల మరణం పొందారంటే జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం అలాంటిది ఈరోజు ఇలాంటి రోజు వస్తున్న అసలు అనుకోలేదు మా చైతన్య మాస్టర్ నాకు ఎంతో సన్నితంగా ఉండేవాళ్ళు డి నుంచి ఎటువంటి సెలబ్రిటీ కావాలన్నా మా ఈవెంట్ పంపించేవాళ్ళు అలాంటిది ఈ రోజు ఆయన లేకపోవడం చాలా చింతిస్తున్నాము ఆయన ఎక్కడన్నా మా కళాకారులకి కొంచెం సపోర్ట్ గా ఉంటూ మమ్మల్ని దీవిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జోహార్ చైతన్య మాస్టర్ సో ఈ షో అందరూ మీరు చూస్తున్నారు అండ్ ఈ షోలో చైతన్య మాస్టర్ గారు అంటే ఆయన కొరియోగ్రాఫీ అంటే మాకు చాలా ఇష్టమైంది కానీ ఈ రోజు ఆయన లేనిది మేమైతే చాలా బాధపడుతున్నాం సో మరి మా తరపు నుంచి మా నెల్లూరు జిల్లా కళాకారుల తరపు నుంచి మా మాధవ్ ఈవెంట్స్ తరపు నుంచి చిన్న మౌనం పాటియాలని అనుకుంటున్నాం సో ఆయన చేసిన మంచి పనులు అందరూ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటారని ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కాబట్టి కళాకారులు దయచేసి ఇలాంటి కొంచెం మీరు కూడా ఆశతో చడిగేస్తే బాగుంటుంది డి అవ్వచ్చు శ్రీ డ్రామా కంపెనీ అవ్వచ్చు జబర్దస్త్ అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కరితో ఆయన అంత కలిసిమెలిసి చాలా సంతోషంగా ఉంటారు ఎన్ని బాధలు ఉన్న బయటకు అయితే ఎప్పుడు చెప్పేవాడు కాదు సో ఆయన చెప్పుంటే మేబీ ఇలాగా జరగకపోయి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాం మేము సో కళాకారులు కూడా ఎటువంటి ఆడంబరాలు నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండల కేంద్రంలోని కొత్తూరు రోడ్డు మలిదేవి కాలువ వద్ద ఉన్న గడ్డివాము దగ్ధమైంది ఇంత శ్రీకాంత్ రెడ్డికి చెందిన సుమారు ఒకటిన్నర లక్షల విలువ చేసే గడ్డివాము అగ్నికి ఆహుతైంది సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు 
కాగా గడ్డివాం పూర్తిగా దగ్ధం కావడంతో రైతుకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది ఆగతాయిలు గడ్డివాంను తగలబెట్టినట్టు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నెల్లూరు జిల్లా విడవలూరు మండలం పార్లపల్లి గ్రామంలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ అలగనాథ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంకురార్పణతో మొదలు కాగా రెండవ రోజు ఉదయము ధ్వజారోహణ కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు కృష్ణ చైతన్య వేద మంత్రోచ్చారణలతో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం స్వామివారి కొడుముద్ద ప్రసాదములు భక్తులకు అందజేశారు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముక్కోటి దేవతలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ స్వామివారి ప్రతిమ ఏర్పాటు చేసిన గరుడ ధ్వజం నిర్వహించారు మే ఏడో తేదీ వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ రామ్మోహన్ రెడ్డి ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు ఆలయ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీ చతుర్పజ లక్ష్మి సమేత శ్రీ అలగనాథ స్వామి వారి దేవస్థానమునందు వార్షికముగా పంచాహ్నికముగా ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమములను నిన్నటి నుంచి ప్రారంభము చేసి ఏడవ తేదీ అంటే మే నెల ఒకటవ తేదీ నుంచి మే నెల ఏడవ తేదీ ఆదివారం వరకు కూడా పంచాహ్నిక దీక్షగా ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమములను అత్యంత వైభవంగా జరపబడుతున్నవి దీనిలో భాగంగా నిన్న రాత్రి అంకురార్పణ ఈరోజు ఉదయము ధ్వజారోహణం రాత్రి శేషవాహన సేవ పలికాపుల సంఘం ఉభయదాతలుగా వ్యవహరించి ఉన్నారు రేపు రేపు రాత్రి హనుమంత సేవ హనుమంత సేవా కార్యక్రమమునకు రెడ్డిగార్లుగా ఉభయదాతలుగా వ్యవహరించి ఉన్నారు మరియు నాలుగవ తేదీ గరుడ సేవ నాలుగవ తేదీ గరుడ సేవకు గౌడ సంఘం వారు నెల్లూరు